పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన మంచి నటుడు ఆయనకు బోల్డ్ అంత మంది లక్షల్లో అభిమానులు ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నా అభినందనలు ఒక నటుడుగా పవన్ కళ్యాణ్ పరిణతి చెందాడు దానిలో మాత్రం ఏ రకమైనటువంటి సందేహం లేదు ఆయన కూడా ఆవభావాలు మంచి కానీ నాలాగా ఆవేశపరుడు నాలాగా ఆవేశపరుడు అంటే నేను ఇరవై ఐదేళ్లుగా రాజకీయాల్లో ఉండి ఆవేశపడుతూ ప్రజల యొక్క అవసరాలను తీరుస్తూ ఆయన చేసే పని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటా ఎప్పుడు నేను నిత్యం ప్రశ్నించే మనిషి ఆయనలాగా కానీ ఆయన నిన్నగాక మనం ప్రశ్నిస్తాకు వచ్చి ఈరోజే ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ కావాలనుకుంటే ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ అంటే ఒక సినిమాలో రిమినేషన్ తీసుకున్నట్టు కాదు ఒక సినిమాలో నీకు ఐదు కోట్లు పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు ప్రొడ్యూసర్ యొక్క దమ్ము కెపాసిటీని బట్టి నీ క్యారెక్టర్ని బట్టి నీకు ఇస్తారు రిమినేషన్ అలాంటిది కాదు ఇది ఇది ఒక రాజకీయం ఈ రాజకీయంలో అనేక ఓట్లు నోట్లు పోట్లు అన్నీ ఉంటాయి అవమానాలు ఉంటాయి అభినందనలు ఉంటాయి ఊళ్ళు వాళ్ళు చల్తారు పేడ వాళ్ళు వేస్తారు రకరకాల కష్టాలు ఉంటాయి నువ్వు తిరిగి తెలుసుకుంటావు తప్పలేదు తప్ప నువ్వు ఈ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో విజయవాడలో మీటింగ్ పెట్టి హిందీలో నీకు ఒక్కడికే హిందీ వచ్చినట్టు ఏదో కొట్టావు కసీబు నీకు నోటుకు వచ్చినట్టుగా ఒక్కసారైనా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఢిల్లీ వెళ్ళి నీ నిరసన తెలియజేసావా ప్రధానమంత్రి గారిని నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు ఇలా మాకు హామీ ఇచ్చావు ఆ మీటింగ్లో నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు చంద్రబాబు గారితో పాటు హెలికాప్టర్ ఎక్కి తిరిగావు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు తిరగలేదా మీరు హెలికాప్టర్ ఎక్కలేదా మీ ముందు మోదీ గారు చెప్పలేదా వెంకయ్య నాయుడు గారు చెప్పలేదా చంద్రబాబు గారి మధ్యలో మోదీ గారి మధ్యలో నువ్వు కూర్చోలేదా ఇన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నావు మేము నువ్వు ఉన్నదేగా మీటింగు నువ్వు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకే సమర్థించావు నీ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ పార్టీని గెలిపించారు కదా ఈ రోజున యూటర్న్ తీసుకుంది నువ్వా మేమా అని అడుగుతున్నావు మేమేం తప్పు చేసావని నువ్వు యూటర్న్ తీసుకున్నావో ఈ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి మీ అన్నగారు ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నా యొక్క కాపు సోదరులందరి గురించి చెప్తా ఉన్నా నేను మీరు కాపుల పక్కన పార్టీ పెట్టావని చెప్పి కులాన్ని రెచ్చగొట్టి పార్టీ పెట్టారు మావాడే కదా అని మీ వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని నెత్తి మీద పెట్టుకున్నారు చాలా చోట్ల గెలిపించారు అటువంటి ట్రయాంగిల్ ఫైట్లో నీకు అన్ని సీట్లత్వం కూడా చాలా గొప్ప నువ్వు ఒక సాట గెలిచి ఒక సాట ఓడిపోయినా చిరంజీవి గారు నువ్వు ఒక్కసారి నీ సొంత జిల్లాలో ఓడిపోయి తిరుపతిలో నువ్వు గెలిచినా నీకు అన్ని సీట్లు రావటం ఆ పరిస్థితుల్లో రాజశేఖర రెడ్డి ఉండగా చంద్రబాబు గారు పక్కన ఉండగా నువ్వు అన్ని సీట్లు గెలిచితే గొప్ప గెలిచావు కరెక్టే ఏ కాపులు కానీ న్యాయం చేసావా అంటున్నా కొన్ని వందల వేల కోట్ల రూపాయల డబ్బు పేద కాపులందరూ కూడా ఆస్తులు మీ తాకట్టు పెట్టి నీ కోసం రాజకీయంగా బలి పశువులు అయ్యారు అనే విషయాన్ని మీ అన్నదమ్ములు మర్చిపోవద్దు బలి పశువులు అయ్యారు నువ్వు వాళ్ళు ఏమైనా ఆదుకున్నావా వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడేవా నీకు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రి పదవి తీసుకున్నావు నీకు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలన్నింటినీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మోకమ్మరుగా అమ్మేసావు ఆంధ్రప్రదేశ్ తాకట్టు పెట్టావు కేంద్ర మంత్రి పదవి తీసుకున్నావు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క మనోభావాల్ని ప్రజల యొక్క మనోభావాల్ని బంగాళాఖాతంలో కల్పేసినటువంటి వ్యక్తి గౌరవనీయులు చిరంజీవి గారు కేంద్ర మంత్రి పదవి తీసుకుని ఈయన కావురు సాంసారావు గారు ఈ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు మంత్రులుగా ఉండి నిట్ట నిలువ ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ని అడ్డగోలుగా అన్యాయంగా విభజిస్తుంటే నోట్లో బెల్లంగా పెట్టుకున్నారు ఆ చిరంజీవి గారు కావురు సాంసారావు గారు అని అడుగుతున్నాం ఈ రోజున విడదీసింది వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్లో ఉన్నది అంటే వాళ్ళు వీళ్ళు మీరు కేబినెట్లో ఉండి మీరు ఏం పనిచేశారని అడుగుతున్నా ఈ రాష్ట్రం కోసం మీ అన్న ఇంత ద్రోహం చేస్తే మీ అన్నని ఎందుకు ప్రశ్నించలేకపోతున్నావు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ అన్న ఫస్ట్ ముద్దాయి ఈ రాష్ట్రం విడిపోవటంలో మొదట ముద్దాయి ఎవరా అంటే చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు అనుకోకుండా మమ్మల్ని అందరూ అంటావా ఏంటి అసలు చిరంజీవిని చేసిన ద్రోహం గురించి నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నావు అంటే నీకు రక్త సంబంధం అంటే వస్తుందా నీకు అంత రక్త సంబంధం ఉన్నాడు అదే ప్రజారాజ్యం మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయపోయావా మళ్ళీ జనసేన అని చెప్పి కొత్త అవతారం ఎత్తి మళ్ళీ యువతను రెచ్చగొట్టి మరి రాష్ట్రాన్ని ఏం చేద్దామని నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి నీవు కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నా నీ ఫ్యాన్స్ లేదా రెచ్చిపోతున్నారు జనసేన నాయకుడిని ఒకరిని గెలిపిస్తా నన్ను ఓడిస్తానని మీరు కాదు మీ జేజమ్మలు కూడా నన్ను ఓడించలేవు మీరు కాదు మీ జేజమ్మలు కూడా ఎందుకనంటే తెల్లారు లెగిస్తే తెల్ల తెల్లారు లెగిస్తే ప్రజల యొక్క కష్టం ప్రజల యొక్క చెమట ప్రజల యొక్క మనోభావాలు అర్థం చేసుకుని నడిచే మనిషిని నేను నన్ను ఓడించడం నన్ను నేను ఓడించుకోవాలి తప్ప నన్ను నేను ఓడించుకోవాలి తప్ప నన్ను మాత్రం జనం ఎప్పుడూ ఓడించరు 
ఎప్పటి కూడా ఓడించరు ఒక ఓడిస్తే కూడా నేను స్వాగతిస్తా మీ నాయకుడిని పోటీ చేయమో మనం మీ జనసేన కార్యకర్తను పెడితే మీ జనసేన ఇంకోటి ఎవరినైనా పెడితే తోతాపూర్ గాని అడ్రస్ లేకుండా పోతారు డిపాజిట్ కూడా రాదు డిపాజిట్ కూడా రాదు మీరు జగన్ కలిస్తే కొద్దిగా ఫైట్ ఇస్తారు మీరు జగన్ అవినీతి పార్టీ అది ఏమంటావు కోతల పార్టీ నీది కోతల పార్టీ యాత్ర పార్టీ కోతల పార్టీ యాత్ర పార్టీ కలిస్తే కొద్దిగా కొద్దిగా ఫైట్ ఇస్తారు కొద్దిగా ఆ రకంగా ఆలోచిస్తారు